欢迎又来到老野孩的你也能到的一日秘境哦。今天一样要去玩水，这是一个玩水的频道。今天要去的地方呢，我很喜欢，人很少，通常很少。然后其实我觉得它很棒，你只要有一个高底盘的四驱车，就可以开到西的旁边。可是很少人去，我也不知道为什么。不好到。哎，对，今天要去啊，那也就是老七家吊桥。然后天气好的时候拍照非常漂亮啊。这个老七家呢，除了这个西边可以玩，这个吊桥很美以外，还有台湾现在现存。最完整的石板舞曲，那我跟那个导览人员约在这个停车场，地理部落文化纪事广场。对，啊，通常约导览都会约在这里。那他跟我说，我要买那个米酒跟槟榔才能上去。这辈子第一次买槟榔，就献给这次。哦<笑>、oh. ，要。哎、欸，要学习他们的仪式。哎、欸，对，要敬畏一下主力。嗯，好，今天还有约了一些朋友，因为要上去呢，你的车子要高一点。好、哦，可以约他们的接驳啦。可是我们今天打算自己开自己的车上去，所以约了一些车子比较厉害的朋友。那我们本集呢，一样就是一个质感提升的画面。哇，一样是用 Canon 的 EOS R8 来帮大家做。四 K 六十帧的拍摄，它有 IS 防守震的镜头，照片每秒四十张连拍，四 K 六十帧超取样录影。这次要用 EOS R 8拍出更多不同情境的画面。另外呢，上集我们使用相机的原色输出，是不是很棒啊？棒这一次使用 Canon 的 Log 3的效果套路，这是比较一个进阶的拍摄的模式。然后这次也帮大家试试看，玩玩看，拍出一些电影级的画面。走了。哎、欸，这就是我们今天的得力卡伙伴 Patty 跟 Jenny。你们发现我们今天一个 dress code 女子团体 ，I'm a queen c o m 怪怪的，而且你们没有讲好，穿差不多。对啊，严氏夫妻，严氏严氏夫妻，怎么怎么来了一个礼服？是一根，你给我出道的礼服，宇哥，哇，好开心哦！哦，两台车，哦、这个路，这个路啊。没啊，吊桥而已。这个吊桥很漂亮，嗯，不管是从桥下看还是在桥上看，嗯，它这个吊桥都叫这个桥叫红桥，栏杆是红的啊。大家好，好，我是今天的那个导览员，叫淑美，大家都叫我陈老师啦。陈老师好，老师刚刚说这这桥啊，以前就分隔两个部落，这是丽丽，然后那里是七家部落，这里会面的地方叫做什么？叫。直不直不敢，老师哪有那么夸张？直不直不敢，会面的地方，会面的地方，哦、你看桥旁边有一条路哦，高底盘市区，等下要从那边下去玩水。我们想来这里很久了，那一条路一直瘫掉，今年终于怎么样？完美。瘫了以后又会把它弄好，瘫了又弄好。上次来就是瘫了，今天还是很没有那个高难度啊。好棒啊！终于可以下去了，<笑>等了好久，好想玩水啊！没有人的地方玩水。好了，陈老师在等我们了。我们台湾组也有亚当跟夏娃怎么来的？太阳神哦，下了两个蛋，在陶瓮里面，所以你会看到太阳哦，太阳瓮的意象，然后派百步蛇去守护。所以百步蛇在我们这边，它是守护神。桃瓮里面孵出来的就是我们的祖先亚当和夏娃。现在老七家吊桥这边了解一下这个桥的历那个什么历史啊典故，然后上面有一些题字，之后我们就要去去石板屋。嗯 ，Go， 继续走喽。
们到了，车子要停这里，来这里双证件检查。<笑>一定要有这个通关，通关的双证件才可以进去。哦、跟武林报告一下，有外外地人过来，连通一下。哦，开门了，到石板屋啦。村落的感觉就很有电影感哎。嗯。吼，好像有什么。像那个赛德克巴莱拿着长矛出来，或者猎枪哦，刚打猎回来的。嗯嗯嗯。老七家最早的文字记录要说到十七世纪的在台日本学者中村孝治，他被称为荷兰巨台史的开拓者，出版的著作记载了一六四七年老七家石板屋聚落的户口数有三百一十四人和七十五户，将近四百年后的今日还保存了快五十户的数量，是台湾保留最完整的石板屋群。在二零零九年有入选台湾世界遗产潜力点哦。建造的主要建材石板需要徒步两个小时到山下的溪流采石场取得，一栋石板屋要用五万片的石板才能盖好。侧墙是叠砌而成，由大而小，由下而上，墙厚会来到六十到九十公分。这石板屋通常会前面比较长，后面比较短的配置。哦，大概是三比二的比例，难怪他们说住起来冬暖夏凉呢。除了主要承重的侧墙，屋内还有一个祖灵柱做支撑，它是埋在深土里。像这一户已经不在了，只剩下一点墙壁，但它的祖灵柱还是屹立不摇。屋顶上放了许多的吸白石，可以加压固定，远看像人头骨。在以前部落征战的时候，有骑敌的作用哦。由于石板屋没有任何粘着剂或是固定器固定，每两年会由族人共同修缮。然后因为依山坡而建，所以常常会遇到，就是我家打开就是别人家的屋顶。在地的排水工法，所以沿着山坡把大石头插在地板上，这样子雨水下来的时候，就会沿着这个石头下去，水就不会流到屋子里面。听说部落没有穷人，有困难会彼此帮忙，有食物也会分享。今天刚好遇到一户人家回石板屋，因为家里有太阳能发电的冰箱。老师说，他们就像部落的超商，没有开车就可以喝一下。一杯就好了，羡慕。我们被招待了几杯啤酒，喝了不会穿越时空，但望出去的山景，我更能体会先民选择在这里建造部落的理由了。今天在部落用 EOS R8 拍摄，使用了比较进阶的 C Log 3的功能。拍摄的画面暂时会看起来灰阶，没有立体感，但是在后期进入电脑后置，因为有较高的动态范围，调色空间大，能调出不同的氛围风格。在官网就能下载 Canon Log 的 LUT 套件。再自己做其他的数值调整。今天老七家的电影机画面，我拍得很有感觉。不过石板屋内完全仰赖窗户的散射光，天地地都是深色建材，非常的暗。补上上课的照片，大家可以亲自来体验哦。我们上次使用 EOS R8 在鹿港旅游，在街道的低光源拍摄也显示得非常清楚，没有夜拍焦虑。这台还有具备先进的 EOS ITRAF 主体辨识跟自动追焦，不管我们在追动物、嗯、追人，都很方便。那我们就要走了，我们去回到吊桥下面玩水。哦，好热，真想赶快泡水。黏黏的，我要洗去我身上的黏。我们回到老七家吊桥下玩水，这是我很喜欢的地方。时常假日来也遇不到什么人。桥的两边都有路可以下到西边，不过市区高底盘的车才好走，其他不建议。老七家吊桥下方西床宽阔，平时这里都算平静，除非遇到连续性的大雨才会危险。可以看到溪水附近草长得很长，停车的地方也有许多杂草，表示溪水的位置很久没有改变了。今天天气很好，我们可以放心的在这里享受一下。这里比较要注意的，反而是下到西边的路，雨后可能塌方。几年前也遇过整个塌下来堵住的状况，溪水位置每年都会有一点改变。两年前有遇过深潭就在桥附近的，而这次比较可惜没有深潭在桥附近，但也没关系，浅浅的溪水适合玻尿跟小朋友玩，其中有几处比较深的地方可以泡水消暑，赞的啦！自己在消暑哦，这
降温。完成了，今天为你呈现的那个是青铜健康厨房的红心粉拌蔬菜拌虾仁沙拉，一九的。这永娟不会太摇。哎呦！有照片，我刚下去不会冰诶。太冷了吧！啊！太冷了吧！哦，这边就是这样子玩水就好。对啊。我们要慢动作，正常就好。哎，为什么你玩个水，就会好像韩国人一样？啊，你回家了吗？拜拜。这样比较快吗？你要去哪？这条鱼，这条鱼好快啊！憋不起啊！穿不太好，上去吧。完美座位哦，美腿，哇哦，开挂！嘿，我们玩完水了。这里的水呢，也是一种非常凉快的水。我们在这里度过了一个愉快的下午，就是简单煮饭，然后玩水。然后发呆，随便，嗯，拍照就很开心。<笑>要廉价找到一个可以开到水边，水又清又没有人的地方，真的蛮难的。居然没有人，看这里有多冷门。<笑>嗯，然后我希望以后可以来这边野营。会很不错。夏天可能中午的时候有点热，但是因为水真的是太舒服了，泡下去一下就是降温。嗯，马上好不好？嗯、那我们今天来我们来聊一下那个拿 Canon。EOS R 八的心得，画质提升啊！最近我们都有带去露营啊、旅游啊，还有玩水，所以都用了很多的心得，不只是只有大家看到这两集而已。然后我们自己是蛮喜欢的，就是在其他空档的时候也会拿这台相机出去玩，而且一百八十 P 的慢动作可以多拍很多素材。对。就是我会觉得我们素材很丰富，然后好像人的质感也提升，就是那种日系那种转头那种浪漫的感觉。是是。然后我也很喜欢它这台相机，真的很轻，拍一整天拿下来，我也不会觉得手很酸或者有点太负担，就会很想要让我安排一次百月行程，背着它上去试试看。真的，嗯，真的适合爬山来很轻呢。对焦也很智慧。嗯嗯。就是不会有失焦的焦虑。然后我们在石板屋群的时候有用 Log 三拍摄。然后就是在套路大特滤镜，嗯，然后不知道大家觉得比较的话，觉得怎么样？看你是比较喜欢我们这种原色，现在是原色直出哦，嗯，其实也很不错了。但是如果你要更有风格的话，就是另外一种感觉。看你喜欢哪一种，你要不要留言跟我们分享一下？嗯，还有一个重点，价格很亲民，<笑>价格。亲切， c p 值很高，很不错的入门机，最近跟他相处得很开心。然后喜欢这部片的话，记得按赞、订阅、分享、开小铃铛，按就是你到底还。拜拜，拜拜，回家了。帮我一轮个慢动作。<笑>